Hallo ihr Lieben, heute dachte ich, dass ich euch etwas hinter die Kulisse mitnehme und zeige, wie der Prozess für mich so geht, wenn ich einen neuen Rezept teste. Heute teste ich ein Rezept für Marmorkuchen, den Kuchen habe ich noch nie gebacken und ich bin gespannt, ob es so klappt, wie ich den Rezept gerade geschrieben habe. Aber das werden wir erst ganz am Ende des Videos sehen. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Für den Marmorkuchen brauchen wir weiche Butter, Zucker, Joghurt. Ganz wichtig, der Joghurt sollte 10% Fettanteil haben. Dann Mehl, kleine Prise Salz, Natron und Backpulver, Vanillepaste, zwei Eier, Kakao für den Marmoreffekt und noch etwas mehr Joghurt, so dass wenn wir den Kakao dazugeben, können wir noch etwas Flüssigkeit dazu geben. Und wie ich meine neue Rezepte plane, ist normalerweise, weil ich das schon für über fünf Jahre denke, <lacht> mache ich, entwickle meine eigenen Rezepte. Ähm, ich habe schon viele ähnliche Rezepte und normalerweise nehme ich so ein Rezept als Basis und dann ändere die Sachen, die ich dann in dem neuen Rezept haben möchte. Für diesen Rezept als Basis habe ich meinen Bananenkuchen genommen. Es ist auch ein Google Hupf Kuchen, der in so einem Backform gebacken wird. Und ich habe nur die Bananen weggelassen und den Joghurt anstatt genommen und natürlich noch den Kakao auch dazu genommen. Normalerweise ist der Marmorkuchen mit mehr Eiern gemacht und auch mit Milch. Ich mag äh, den Marmorkuchen nicht, wenn es sehr stark nach Ei schmeckt. Deswegen habe ich jetzt so wie bei meinem anderen äh, Rezept gelassen mit nur zwei Eiern. Und ich finde, dass sehr oft dieser Kuchen auch wirklich trocken ist. Und solche Kuchen mag ich persönlich nicht. Ich weiß, dass manche sowas wahrscheinlich auch äh, gerne essen. Ich mag das persönlich nicht. Deswegen habe ich den Joghurt dazu genommen, weil der Joghurt dann... Saftigkeit gibt. Und jetzt können wir schon mit dem Vorbereiten anfangen. Erst das weiche Butter in eine große Schüssel geben und dann auch Zucker dazu geben und eine kleine Prise Salz. Ich mag den Vanillegeschmack, deswegen gebe ich noch etwa eine Teelöffel Vanillepaste dazu. Jetzt mit dem Mixer drei bis fünf Minuten cremig und weich schlagen. Dann, wenn die Masse so schön cremig geworden ist, ein Ei dazugeben und etwa 30 Sekunden weiter schlagen. Dann noch das zweite Ei dazugeben und nochmal etwa 30 Sekunden weiter schlagen. Bevor ich das Mehl ins Teig gebe, gebe ich noch eine Teelöffel Backpulver dazu und eine Teelöffel Backnatron. Dann kurz vermischen. Jetzt gebe ich ungefähr ein Drittel von den Trockenzutaten durch den Sieb ins Teig. Jetzt etwa 10 Sekunden auf der niedrigen Stufe mit dem Mixer mixen. Nur bis das Ganze fast vermischt ist. Dann Hälfte von Joghurt dazugeben. Und wieder kurz auf der niedrigen Stufe mixen. Wieder etwa ein Drittel Mehl dazugeben. Auf der niedrigen Stufe 10 Sekunden lang schlagen. Jetzt noch den Rest von Joghurt dazugeben und wieder kurz schlagen. Jetzt noch den Rest von Mehl dazugeben und wieder so lange schlagen, bis es fast vermischt ist. Wir machen dann noch mit dem Spatel weiter. Dann mit dem Spatel noch so durch den Boden rühren, so dass wir sicher sein können, dass da keine trockenen Stellen bleiben. Der Teig ist richtig schön cremig und luftig geworden. Und jetzt müssen wir den Teig noch halbieren und dann den Kakao dazu geben für den Marmoreffekt. Das kann man natürlich Augenmaß machen, aber ich mag das präzise mit einer Waage zu messen. So, ich gebe den ganzen Teig in eine andere Schüssel. So, es sind jetzt 850 Gramm und ich nehme dann 425 Gramm in die andere Schüssel. Dann werde ich noch zu dieser Zahl so eine Hälfte den Kakao dazu geben und jetzt noch mal kurz weiterschlagen, bis es fast vermischt ist. 
Dann gebe ich auch noch den Joghurt dazu und jetzt noch mal kurz schlagen. Und hier auch noch kurz mit dem Spatel mixen, so dass alles schön vermischt ist. Den Backform einfetten und dann gebe ich ungefähr Hälfte von dem weißen Teig erst in die Backform. Dann genauso ungefähr Hälfte von dem Schokoteig. Dann der Rest von dem hellen Teig. Und noch den Rest von Schokoteig. Und nochmal gleichmäßig verteilen. Dann brauchen wir noch eine Gabel oder Messer, um den Marmoreffekt zu machen. Und ich mache einfach so durch den Teig dass die Schichten so sich etwas mischen, nicht zu viel. Und dann werde ich nochmal die Oberfläche etwas glatt machen. Und jetzt wird der Kuchen gebacken und die Backenleitungen und das ganze Rezept findest du unten in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Ich bin schon ziemlich gespannt und aufgeregt, wie der Kuchen nach dem Backen aussehen wird. Bevor du den Kuchen aus dem Ofen nimmst, solltest du eine Stäbchenprobe machen und wenn der Stäbchen so trocken bleibt, da bleibt kein Teig an den Stäbchen, dann kannst du den Kuchen aus dem Ofen holen, dann erst 10 Minuten in Backform abkühlen lassen und danach aus dem Backform holen und komplett abkühlen lassen. Der Kuchen ist wirklich schön geworden. Es ist Gut aufgegangen, ist nicht am Backform kleben geblieben. Es sieht, wenn ich es so teste, schön fluffig. Ich habe es noch nicht angeschnitten, weil ich dachte, wir können es dann zusammen anschneiden und sehen dann, wie der Kuchen wirklich von innen auch aussieht. Bevor ich das mache, wollte ich noch sagen, dass du den Kuchen noch mit Schokolade dekorieren kannst. Ich würde aber empfehlen, dass du die Schokolade mit ähm, ein bisschen Sahne vermischt, dann wird die Schokolade nicht ganz hart und es ist einfacher und schöner, den Kuchen dann anzuschneiden. Oder du kannst den Kuchen auch mit Puderzucker dekorieren oder so lassen, wie ich es heute lasse. Aber lasst uns jetzt den Kuchen anschneiden. Ich kann kaum warten. Wow, es sieht so schön aus. Es ist mega fluffig und weich geworden. Ich zeige euch noch ganz nah. Wirklich mega schön geworden. Ich kann das kaum glauben. Normalerweise muss ich solche neue Rezepte ein- oder zweimal testen und dann Kleinigkeiten ändern, bevor der Rezept dann perfekt ist und bevor ich den für euch filmen kann. Ich war wirklich äh, nervös <lacht> und gespannt, ähm, euch diesmal mitzunehmen. Und ich wusste nicht, ob das klappt, aber es hat wunderschön geklappt. Und deswegen wird es den Rezept für euch auch direkt mit diesem Video geben. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr solche hinter den Kulissen Videos sehen möchtest, wo ich die Rezepte teste, dann sag mir Bescheid in den Kommentaren und ich werde euch ab und zu mal mit in den Prozess nehmen. Ich hoffe, dass du den Rezept auch testen werdest. Ich zeige dir noch mal ganz nah, wie toll der Kuchen aussieht. Es ist super fluffig. Unglaublich, dass es so toll geworden ist. Ich freue mich schon auf ein Tässchen Kaffee oder Tee mit dem leckeren Kuchen. Ich hoffe, dass du den Rezept auch testen werdest. Und wenn du den Rezept testen werdest, würde ich mich auch sehr auf dein Feedback freuen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.